খুশি আমরা এরকম আরো যত মেহফিল হয় এরকম বসা এরকম কোরআন থেকে আলোচনা করা এটা আল্লাহর নিয়ম জোরে কন সুবহান আমরা কার নিয়ম ফলো করছি আরো জোরে বলি আমরা আল্লাহর নিয়ম ফলো করছি এটা দুই নম্বর মালিবাড়ি কয় নম্বর মালিবাড়ি দুই নম্বর আমাদের বিশ্বনবী যদি এখন মদিনায় থাকতেন আর আমাদের মতো এই দেশের আমরা যারা গৃহস্ত মানুষ কামলা মানুষ আমরা যারা হাজিরা করে খাই ঠেলা টানি রিক্সা টানি খেতিবাতি করে খাই আমাদের মতো গরিব উম্মত যদি মদিনায় যাইয়া নবী যদি এখন পয়সা থাকতো আর আমাদের মতো গরিব উম্মত যদি মদিনাতে যাইয়া নবীজিকে দাওয়াত দিত অবশ্যই আজকের এই সভায় নবীজি আসতেন জোরে কন সুবহান কারণ আমাদের প্রিয় নবীর সব চাইতে গরিবদের সাথে বেশি मोहब्बत ছিল জোরে কন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ বলেন ওলা ইয়াতুনাকা বি মাথালিন ইল্লা জিনাকা বিল হাক্কি ওয়া আহসানা তাফসীরা আমি বলছি যে এরকম তাফসীরে কোরআন মাহফিল যেখানে হয় কোরআন এবং কোরআনের কথাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছায়া দাও এটা কার নিয়ম এই নিয়মটা কেরা বান্দা দিয়েছে আল্লাহ বান্দা দিয়েছে ওটা সূরা ফুরকানে আসছে আপনাকে যদি কেউ কোন প্রশ্ন করে আপনার কাছে যদি কেউ কোন বিষয় বস্তু জানতে চায় আপনি আমার কালামটাকে খুলে 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 বিস্তার বিস্তারিত ভাবে পুঙ্খানু পুঙ্খানু ভাবে আমার কোরআন থেকে মানুষকে বুঝাইয়া দেন তাহলে মানুষ কি হবে লাভান্বিত হবে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ এটা আল্লাহ পাক এর নিয়ম বানাইছে নবী থাকলে নবীকে দাওয়াত করলে আমাদের এলাকার যে কোনো গরিব অঞ্চলে নবীজি আসতেন কি ভাই আসতেন না নবীজি আসতেন আর নবী যদি আসতেন আপনারা যদি এইভাবে আল্লাহর মাগ ফিরাতের জন্য এই জমিনে খেরার উপরে এইভাবে বসতেন নবীর কথা যে মন নিয়ে শুনতেন আজকের এই যুগের কোন হককালি উলামাত কোরআনের কথা বললে ওই নিয়তেই শোনাটা জরুরি কনসবাহন আমার বন্ধুগণ একথা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা করেছেন আমার কথা আমার উম্মত যে নিয়তে শুনবে আমার উত্তরাধিকারী উলামাদের কথা গোলা যদি ওই নিয়তেই শোনে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওদের আমল নামায় আমি রাসুলের কথা শোনার সম পরিমাণে সব দিয়া দিবে নবীজি গরিবদেরকে বেশি ভালোবাসতেন আমার বন্ধুগণ সামাইলে তিরিশ বিজির মধ্যে আসছে একজন সাহাবা তার বাড়ি ছিল গ্রাম অঞ্চলে নবীর বাড়ি ছিল পৃথিবীর সব চাইতে বড় টাউন মক্কা নগরীতে মক্কা নগরীর মতো আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আকাশের নিচে জমিনের উপরে এত বড় আর সম্মানিত টাউন পৃথিবীতে নাই মক্কার টাউনের মতো আর বড় কোন টাউন পৃথিবীতে নাই একজন গরিব সাহাবা গ্রাম অঞ্চল থেকে তরু তরকারি শাক সবজি নবীজির জন্য হাদিয়া নিয়ে যাইত কি নিয়ে যাইত হাদিয়া নিয়ে আর ওই জন্য হাদিয়া দেওয়া সুন্নত হাদিয়া দিলে মোহব্বত বাড়ে হিংসা কমে ইমান বাড়ে কি হাদিয়া আপনার বাড়িতে নাই গেছে নাই দরছে পশ্চিমেতে একটা হাদিয়া করলেন এটা ইসলাম জোরে কন আল্লাহ আকবর এটা নবী ওলা জেন্দেগি নবীর আদর্শ এটা ওটা নায়ের পাতা পশ্চিমেতে দিলেন এগুলাই হাদিয়া হাদিয়া মানে দশ হাজার বিশ হাজার 
গরু হাদিয়া দেওয়া মুষ হাদিয়া দেওয়া এরকম বড় বস্তুর কথা বুঝাই নাই বড় জাত দিবার পরে সমর্থ আছে সে দিব কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সাহাবারা কি হাদিয়া দিত গ্রাম অঞ্চল থেকে শাকসবজি নিয়া টাউন নবীজি টাউনে থাকতেন নবীজিকে নিয়া দিতেন শামাইলে তিরমিজির শেষের দিকে এই হাদিসটি বর্ণনা করছেন একজন সাহাবার নাম ছিল সাআদ কি নাম কইছি সাআদ সাদ মানে নেক বক্ত ভালো পরহেজগার খুব কালো আছিল এই সাহাবা অত্যাধিক কালো ওই জন্য ওনার নামের পাশে আছিল আসওয়াদ আসওয়াদ মানে কালা আসওয়াদ মানে কি মানে হজরে আসওয়াদ কয় না কালা পাথর তো এই সাহাবার নাম ছিল সাদ বেশি কালা দেহে সাথে লকব উপাধি দিছিল আসওয়াদ দেখা শোনায় ডিল ডাল কিচ্ছু আসল না মুখের আকৃতি নাক মুখ বৎসুরত আছিল নবীজি ওর আদর্শর জন্য নবীজি কলিজার মতো জায়গা দিছিল আরে বাকি সাহাবারা বোঝে নাই আমার নজন বন্ধুগণ একদিনের ঘটনা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ मानुष बसा सल्लाम खिला मानुष पृथ्वी सृष्टि कर तुम्हारे कान पोचे गल हाय हायर चोक तो क्यों धरे नाई विश्व नबी धरे से अमने बसा थी उठा दाड़ा गे मुबारक 
যারা ইমানের হালতে মুসাবা করেছে ওদের জন্য জাহান নামের আগুন হারাম ইমানের হালতে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে যারা মুসাবা করছে সালাম দিছে ওদের জন্য জাহান নামের আগুন হারাম सीनार संगे लेगे गेसिग किया दिन शर बदन जन्े जहां नाम हराम मुसाबारे অহংকারী মানুষে সালাম আগে দেখাবো না কোনদিন না পারবো না অহংকারে বাধা দিয়ে থাকবো কথা বুঝে আসছে অহংকারী মানুষ যে আগে সালাম দেয় অহংকার মুক্ত আর সে জান্নাতি মানুষ মার হাবা কইন আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের গরিবদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন জুব্বা পড়তেন এই জুব্বা বাড়িতে গিয়ে যখন খুলতেন হুজরার মধ্যে খুলতেন কোন ভিকারি যদি আসত আমি গরিব আমার পরনের কাপড় নাই বিশ্ব নবী গরিবের কথা শুনলে থাকতে পারতেন না পরন থেকে কাপড় খুইলা দিতেন আর বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এতিমদেরকে ভালোবাসতেন ছোট্ট শিশু বাচ্চাদেরকে নবীজি ভালোবাসতেন কখনো যদি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন যখন নবীজি মসজিদে নবীতে নামাজে দাঁড়ায় যাইতেন বন্ধ অসংখ্য সাহাব পিছনে থাকত ওই অবস্থায় যদি কোন শিশু বাচ্চা কান দিত ক্রন্দনের আওয়াজ নবীজির কান মোবারকে পৌঁছে যাইত নবী হদি শরীফে বলতেছেন আমার ইচ্ছা হইত আমি নামাজ ভাঙ্গা ছোট্ট বাচ্চাটারে গিয়া কুলে নেই জোরে জোরে কন ও বন্ধুগণ হজরতে হাসান আর হুসাইন মা ফাতিমার ঘরে जीवन जापन करत एक दिन घटना हासान और हुसैन कान्दे विश्वनबी मजखने दुई दिन जाए ना तीन दिन पर हासान और हुसैन बाड़ीत गबीजी जाए देखें हासान कान्दे हुसैन कान्दे प्राणेर नाना जान आज के तीन दिन हो जाए के खाइते खाइते मुबारक हासान मुखे दिल तीन दिन हासान विश्वनबी मुहम्मद मुहम्मद घरे बिजलेना 
আমাদের ঘরে তিন দিন ভরে খানার কোনো ব্যবস্থা নাই অব্যাস জানগ আমি কোথায় থেকে খাদ্য দিব তিন দিন ধরে আমার সন্তান কান্দে আজকে কি যেন খাওয়াইলেন ওরা একবারে আসুদা হয়ে ওই দুই ভাই খিল খিল করে হাসতেছে নবীজি বলতেছেন এটা আর কিছু নয় আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাত থেকে ওদের জন্য আমার জিহিবার মধ্যে ওদের খাদ্য সরবরাহ করেছে জোরে বলুন সুবাহন নবীজি শিশুদেরকে ভালোবাসতেন আমার জল বন্ধুগণ একদিন বিশ্বনবী আসরের নামাজ পড়তেছেন মসজিদে নবমীর ভিতরে হাসান আর হুসাইন দুই ভাই এক কদম দুই কদম করে যাইতে যাইতে নবীজির কান্ধে বসে গেছেন নবী আর সেজদায় থেকে উঠতে পারে না ওইভাবে নবীজি দুই ভাই যখন কান্দের উপরে সাইপা বসে নবীজি উঠতে পারতে সেরা আল্লাহ রবুল্লাহ আমিন আমার সাথে পড়েন জিব্রাইল বলতেছি আমার আল্লাহ বলেছে ও হাবিবিরে তোমার কান্দে হাসান হুসাইন বসে গেছে আমি আল্লাহ আকাশে বসে বসে তামসা দেখতেছি ওদের বসাটা আমি আল্লাহর পছন্দ হয়েছে আল্লাহ একবার কইন ও আমার আখির জামানার নবী জিব্রাইল তুমি আমার নবীকে ঘোষণা দিয়ে দাও ও জিব্রাইল নবীকে ঘোষণা দিয়ে দাও এই ভাবে যদি হাসান আর হুসাইন তোমার কান্ধে কেমন পর্যন্ত বসে থাকে নবীজি তুমি নামাজের শেষ দায় থেকে মাথা উঠাইও না সোহার কারণ ওরা শিশু বাচ্চা ওরা নানার কান্ধে বসে গেছে আমি আল্লাহর পছন্দ হয়ে গেছে মারহাবা তো বুজুর্গ দোস্ত কথা ছিল আল্লাহ তবারক তালা যদি নবীজির হায়াত কেয়ামত পর্যন্ত লম্ভা করে দিতেন আর এখন যদি এই গরিব এলাকার থেকে নবীজিকে দাওয়াত দেওয়া হতো নবীজি আজকের সবাই আসতো আসতো না নাই কথা নবীজির কথা শুনলে আমার বন্ধুগণ যে নেওয়াতে আমরা শুনতাম আজকের এই দিনের আমাদের মুখ্য অতিথি সাপ আমার পিছনে পিছনে আসতেছেন বন্ধুগণ ওনার কথা যদি আমরা শুনি আগে যারা ওলা মারা এখানে কথা বললেন সকলের কথা ওই নিয়তেই যদি শুনি নবীর কথা শুনলে যে সোয়াব আল্লাহ রবুল আলমিন বলতেছেন হক্কানি ওলা মারা কথা শুনলেই ওই বরাবর সোয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে মহতরম দস্ত বুজুর্গ ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা শেষ পর্যন্ত মিলে মিশে বসে যাব ইনশাল্লাহ আমি এখন সাবজেক্টের উপরে কথা বলবো বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সেটা হইল আমার সাবজেক্ট হয়েছে আল কোরআন কোরআন সম্পর্কে আলোচনা মহতরম দস্ত বুজুর্গ আল্লাহ আকাশের নিচে নম্বর ওয়ান আল্লাহ আকাশের নিচে জমিনের উপরে যত বস্তু আমরা দেখতেছি আকাশ থেকে নিয়ে জমিন পর্যন্ত পৃথিবীতে আছে বন্ধুগণ এই সমস্ত বস্তু কে সৃষ্টি করেছেন আর জোরে বলুন কে সৃষ্টি করেছেন আপনাকে কে সৃষ্টি করলেন অনজন বন্ধুগণ জমিল আকাশ যা কিছু সৃষ্টি করি নাই সেই বস্তুটা হইল কোরআন শরীফ জোরে জোরে বলুন সুবাহন কোরআন শরীফ কে আল্লাহ সৃষ্টি করে নাই কোরআন শরীফ কে আল্লাহ নাজিল করতে হয় নাই এবার আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন সারা জিন্দিগি শুনলাম আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছে বন্ধুগণ শুনছেন ঠিকই আছে কিন্তু শুনাইতে ভুল হয়ে গেছে কোরআন আল্লাহ নাজিল করে নাই তাহলে কোরআনটাকে কে নাজিল করলো 
কথা বুঝতেছি কি আমরা পাশে যারা আছি হুনা যায় কথা অল্প সময় আমি এক ঘন্টার সময় আলোচনা করব আজকে আমাদের যিনি মুখ্য অতিথি কুকিল কণ্ঠে ওয়াজ করবেন আমরা বলি আল্লাহ মুমিন যাই হোক বন্ধুগণ কোরআন আল্লাহ পাক নাজিল করতে হয় নাই সারা জিন্দেগি শুনলাম আল্লাহ কোরআন নাজিল করছে আজকে আবার আপনি নতুন কথা বলেন আল্লাহ কোরআন নাজিল করতে হয় নাই আসমানকে সৃষ্টি করতে আল্লাহ পাক পরিবারে দিগার আলম আসমানকে বলেছিলেন কোন তার মানে হয়ে যাও জমিনকে আল্লাহ বলছিলেন ও জমিন কোন তুমি জমিন হয়ে যাও ও আসমান কোন তুমি আসমান হয়ে যাও পানি কোন তার মানে তুমি হয়ে যাও লগে লগে ফায়া কোন হয়ে গেছে জমিন ভূমি সব কিছুকে আল্লাহ শুধু বলছেন কোন হল লগে লগে হয়ে গেছে ও বন্ধু আমার মুসলমান বন্ধুরা আল্লাহ রাশিকিন যারা আছেন আমার নজওয়ান ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনকে সৃষ্টি করে নাই নাজিল করে নাই তাহলে কোরআনটা কেমনে আসলো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম ঘোষণা করতেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কুদরতি সিংহ শুনে আল্লাহ বসে আছেন জোরে জোরে বলুন মারহাবা আমার বন্ধুগণ আল্লাহর সে আজিমের মধ্যে আছেন জমিন থেকে চোদ্দ হাজার বছরের রাস্তা হইল সিদেরাতুল মুন্তাহ এটা হলো শেষ বর্ডার ও বন্ধুগণ এর উপরে কোন নবী রসুল যাওয়ার অনুমতি নেই আমার নজুয়াল বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর কুদরতি সিংহ সরে বসে আছেন ও বন্ধুগণ ওইখানে বসে থাকতে 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 হঠাৎ করে আল্লাহর কুদরতি সিনাই থেকে কোরআন শরীফ পানির মতো গড়ে 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 লোহে মাহফুজে সবে কদরের রাত্রে ঢাইলা পড়ছে জোরে কঞ্চ বাহান আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ কোরআনটা ঢাইলা দেয় নাই আপনা আপনি ঢাইলা পড়ছে মারহাবা কন কোরআনটা নাজিল করা হয় নাই আপনা আপনি নাজিল হয়ে গেছে আল্লাহর কুদরতি সিনাই থেকে আপনা আপনি বের হয়ে গেছে বন্ধুগণ কিভাবে বের হইল কোন দিন বের হইল আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিষয় নিজে আলোচনা করতেছেন আল্লাহ বলতেছেন নিজেই ওইটা ছিল সবে কদরের রাত কোন রাত সবে কদের রাত ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কুদরতি সিনাই থেকে গড়ে 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 উষা জাগায় পানি ঢাললে গইরা গইরা যায় যায় না নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কুদরতি সিনাই থেকে আল্লাহর কালাম কোরআন শরীফ গড়ে গড়ে লৌহে মাহফুজে এক রাত্রে একবারেই গইরা পইরা যায় আল্লাহ একবার ওইখানে কোরআন জুমায় থাকলো কি হয়ে থাকলো জুমায় থাকলো তার মানে কোরআনটা আল্লাহর সৃষ্টি না বাকি পৃথিবীর সব আল্লাহর কথা বলেন কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি বাকি পৃথিবীর সব বস্তু আল্লাহর সৃষ্টি আমরা মাটি জমিন বাতাস হাওয়া সাত আকাশ সাত জমিন সিদ্রাতুল মন্তাহা লৌহ কলম তখতি ইত্যাদি ইত্যাদি সব সৃষ্টি কোরআন সৃষ্টি না কোরআনটা আপনি আপনি আপনা আপনি গইরে 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 লোহে মাহফুজে একবারে এক রাত্রের ভিতরে ওইখানে জমা হয়েছে কনাল্লাহ একবার আমার বন্ধুগণ আল্লাহর আকাশের নিচে জমির উপরে যুগে 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 নবীরা আসছে পৃথিবীতে বন্ধু একক নবীর উপরে এককটা কিতাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবতীর্ণ করেছে তৌরিত দিছে জবর দিছে ইঞ্জিল দিছে দিছে না নাই একশো ষাটটা কিতাব ছোট বড় সহিফা ও বন্ধগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীদের উপরে অবতীর্ণ করেছেন কিন্তু কোরআনটাকে অবতীর্ণ করা হয় নাই কোরআনটাকে সৃষ্টি করা হয় নাই আপনা আপনি গইরা পড়ছে তৌরিতের ভিতরে ও বন্ধুগণ তৌরিতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত কথা আছে কিছু কথা অন্যান্য ধর্মের মানুষেরা বানানো কথা কিছু ওর মধ্যে বর্তমানে আছে বন্ধুগণ আল্লাহর কালামের আলিফ থেকে শুরু করে 
একবারে আপনার নাস পর্যন্ত যত সুরা যত আয়াত যত রুকু যত তসদিদ যত জবর যত জের যত ফতাহ যত মজরুর যত মফতু যত দাড়ি কমা সুরা বিসমিল্লাহ যত কিছু আছে প্রত্যেকটা বস্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জোরে জোরে গন সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুগণ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কি নাম কইছি जेल खाटल लुबी जेल खाटल बंदुगण নবীদের ভিতরে দাউদ নবী জেল খাটছেন নবীদের ভিতরে ইউসুফ নবী জেল খাটছেন নবীদের ভিতরে আমাদের প্রিয় নবী তিন বৎসর জেলের ভাত খাইছে কয় বৎসর আমার বন্ধুগণ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল যে যুগে পৃথিবীতে আসছিলেন ওই যুগের বাদশা ছিল নাস্তিক বেইমান এই বাদশা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একদিন একটা ধর্ম সবার মধ্যে আলোচনা করতে 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 হঠাৎ করে বললেন কোরআনটাকে নাজিল করে নাই আপনা আপনি আল্লাহর কুদরতি সিনা থেকে কোরআন অবতীর্ণ হয়ে গেছে ওই যুগের নাজিক বাদশা এই কথা মাই না নেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করছে এরেস্ট করছে ধৈর্য নিয়ে গেছে বাদশার দরবারে বাদশা বলতেছে ও আহমদ ইবনে হাম্বল তুমি বলো আল্লাহ কোরআন আল্লাহর কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলছে না 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 আমি বলতে পারব না কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয় কথা বুঝে আসতেছে তো যার জন্য আমি আগে ওই কথা হানি বুঝাই নইছি কোরআন কি ব্যাপারে নাজিল হয়েছে আমার যুবক বন্ধুরা গোটা পৃথিবীর ভিতরে যত মুসলিম বর্তমানে বেঁচে আছে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো যে দলিল নিয়ে বেঁচে থাকবো সেটা হইল কোরআন শরীফ কথা ঠিক না ওয়া ঠিক যে দলিলের উপরে মরে যাব ওইটা হইল কোরআন শরীফ বন্ধুগণ আপনি যদি কোরআনের মায়া নিয়ে কবরে যাইতে পারেন আপনার কবর আপনি কবরে যাইবার আগে আগে দশ পৃথিবীর সমান জান্নাত বনবে আমার বন্ধুগণ আপনার জন্যে কবরে যাইয়া আপনার দানে আপনার সুপারিশ করব আপনার সদকায় আপনার সুপারিশ করবে আপনার হজে আপনার সুপারিশ করবে আপনার জাকাতে আপনার জন্যে সুপারিশ করবে যদি আপনার জন্য কোরআনের সুপারিশ করে গো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের সুপারিশটা আগে গ্রহণ করব আমার বন্ধুগণ আজকের এই তফসিরে মাহফিলে যাদের উদ্যোগে আয়োজিত হইল যত নজুয়ান যত মুরব্বী যত আলিম ওলামা এইখানে নুসরতার মুদত করলেন সহায় সহানুভূতি আগ বাড়াইলেন আপনারা যারা এখানে বসে আছেন বন্ধুগণ আর যদি কিছু নাও হয় কিয়ামতের দিন এই কোরআনে আপনাদের জন্য সুপারিশ করবে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই কথাটা দিলে রাইখা শেষ পর্যন্ত আমরা বসবো ইনশাল্লাহর মখলুক নয় কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয় কোরআন আপনা আপনি নিজে নিজে আল্লাহর কুদরতি সিনাই থেকে লোহে মাহফু যে গড়ে গড়ে পড়ে গেছে বাদশা বলছেন না তুমি বলতে হবে আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেছে আমি যদি মরে যাই শহীদ হয়ে যাই আল্লাহর কালামের কথা আমি ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারবো না এই অপরাধে আহমদ ইবনে হাম্বলকে অবন্ধগণ জেলখানার মধ্যে আবদ্ধ করা হইল জেলখানায় আবদ্ধ করলেন দুই জন সৈন্য লাগাইয়া দিলেন সকালে একশোটা কোরা মারতে হবে বিকালে একশোটা মারতে হবে চব্বিশ ঘন্টায় দুইশো বেত্রা ঘাত কয়টা ও বন্ধুগণ চব্বিশ ঘন্টায় দুইশো বেত্রা ঘাত জেলখানার ডান্ডা কি আপনার আমার মতো ডান্ডা গো বন্ধু না 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 কিতাবের মধ্যে আসছে একটা করে সাবুকের আঘাতে হজরতের বিলালের যেমন 
উত্তপ্ত বালু কামার আশির উপরে গরম বালুর উপরে বিলালের শরীরে যখন উমাইয়া সবক মারছিল বন্ধু শরীর থেকে মাংস ও সিটটা যায় গরম বালুতে পড়ে আর ওইখান থেকে গরম বালু থেকে চর্বিগুলা বে বে পড়ে যায় বিলাল শুধু আকাশের দিকে তাকাইয়া শুধু বলে আহাত কি বলে আহাত তার মানে আল্লাহ এক জোরে কোন আল্লাহ এক বিলাল বললেন আহাত আহাত যত মারো যত মারো আমি আল্লাহ রবুল আলমিন কে কারো সাথে শরীক করব না জোরে জোরে বলুন মারহাব আমার বন্ধুগণ আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না আহমদ ইবনে হাম্বলকে একটা করে আঘাত করে শরীর থেকে রক্ত খসে খসে দূরে পড়ে যায় জেলখানার ওয়ালের সাথে অবন্ধগণ রক্ত গুলা যায় ছিটে ছিটে পড়ে যায় আর ওইখান থেকে ওনাকে পাশ করা হয় বল কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি আহমদ ইবনে হাম্বল বলে না না আমি বলবো না কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয় কোরআনকে আল্লাহ সৃষ্টি করতে হয় নাই কোরআনকে আল্লাহ নাজিল করতে হয় নাই আল্লাহ রব আলমিনের কুদরতি সিনাই থেকে গড়ে 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 আপনা আপনি কোরআন লৌহে মাহফু যে এক রাত্রে সবে কদরের রাত্রে জমা হয়ে যায় আল্লাহ একবার করে जन्मदीबने घर घेरा बार हईले मारे खलिफा दे भ ও বন্ধুগণ দুইজন খলিফা শহীদ হয়ে যায় ওমর ফারুককে নামাজ অবস্থায় শহীদ করা হয়েছিল ওসমান গনিকে কোরআন তেলাওয়াত অবস্থায় শহীদ করা হয় ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ আনহুকে শহীদ করছিল ওই দিন ছিল জিলহজ মাসের সাতাশ তারিখ কি মাসের এগুলো ইতিহাস আমাদের জানার দরকার জিলহজ মাস ছিল হজের মাস ছিল तरबारी मारे कुरान तिला चलते 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 बंदुगण তৃতীয় বার যখন আবার তরবারি মারলেন তরবারি মারার কারণে এই ডানের সানাটা আগলা হয়ে যায় পিছনের সাহাবাকে ডাকলেন ও আল্লাহর নবীর সাহাবারা আমি ওমর চলে গেলাম তোমরা নামাজ ভাঙ্গ না আল্লাহ একবার গইন আমি ওমর চলে গেলাম নামাজ ভাঙ্গ না পিছন থেকে একজনে আইসা ইমামতি কইরা নামাজ পুরা করে দাও सुपारिश कर बंधु तहजुदे सुपारिश कर फजर नाम सुपारिश कर नाम दर्जा दिए जाना प्रवेश कर जोरे बोल प्रवेश कर जोरे जोरे बंदुगण कथा आल्ला आकाशे नीचे जमीन वस्तु आल्ला बाकी नाई आल्ला सब सृष्टि कर लें আমার বন্ধুগণ 
ঘেরাও করে লম্বা লম্বা তরবারি হাতে নিয়ে ঘরের চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া থাকে দাঁড়াইয়া থাকে বন্ধুগণ ওই সময় হজরতে হাসান আর হুসাইন যাইয়া উসমান গনিকে বলছিলেন ও খালুজান সম্পর্ক ছিল খালু কি আছিল সম্পর্ক ছিল খালুজান আপনি আমাদেরকে বলেন আমরা দুশ্মনদেরকে এখান থেকে হটাও করে দিব ওসমান গনি বলতেছেন ও হাসান হুসাইন না 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 আমাকে কোরআন তিলাওত করতে দাও করতে দাও আমার বন্ধুগণ উনি রোজা রাখতেন আর কোরআন তেলাওয়াত করতেন কিন্তু দুশ্মন বাড়ির চতুর্দিক থেকে শর্ত না তেলাওয়াত করতে করতে রোজা রাখতে রাখতে যখন চল্লিশ দিন পার হয়ে যায় কয় দিন চল্লিশ দিন যখন পার হয়ে যায় আসরের নামাজ হয়ে গেল আসরের নামাজের পরে আবার কোরআন তেলাওয়াতে বসে গেলেন তেলাওয়াত করতে করতে দুশ্মনেরা পিছন থেকে তরবারি মারে তরবারি পিঠ ভেদ করে পেট ভেদ করে একবারে তরবারি সম্মুখের দিকে বের হয়ে যায় তেলাওয়াত অবস্থায় ছিলেন আর ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে যায় রক্ত দিয়ে কোরআন ভরে যায় ওনাকে যখন তরবারি মারলেন উনি যখন শহীদ হইলেন ও বন্ধুগণ তখন উনি তেলাওয়াত করতেছিলেন এই আয়াতটা এক নম্বর পাড়ার শেষে ষোলো নম্বর রুকুর মধ্যে এই আয়াতটা আছে বন্ধু তার অর্থ হইল তোমার জন্য তোমার পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়ার জন্য তোমার পক্ষ থেকে জবাব দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ যথেষ্ট আমার লোজন বন্ধুগণ যেমন দৃশ্যটা এরকম ছিল উনি কোরআন কে জড়াইয়া ধরছে কোরআন ওনা কে জড়াইয়া ধরছে কেয়ামতের দিন উসমান গনির জন্য কোরআন সাক্ষী দিব মার হাবা কন মার হাবা ওসমান গনির কোন হিসাব আল্লাহ জিজ্ঞাসি করব না আল্লাহ একবার কইন অন্যান্য সাহাবাদের কালে জিজ্ঞাস করব অন্যান্য সাহাবার কবরে ফরিস্তে যায় আমার রব কামান নবী কামান দিনুকা জিজ্ঞাসা করব ওসমান গনির কবরে কোন সোয়াল হবে না আর একটা কারণে কারণটা কি শুনবেন শুনবেন গো ধৈর্য আছে কি সেই কারণটা হইল আমার বন্ধুগণ একদিন ঈদের দিন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঈদের নামাজ পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন আম্মাজান আয়সা সিদ্দিকে বলতেছেন আয়সা সিদ্দিকে ডাক দিলেন ও আমার প্রাণের স্বামী গো বিশ্বনবী গো আজকে ঈদের দিন আপনি ঈদগায় যাইতেছেন নামাজের জন্য একটু পরে আপনার বাড়িতে এই মদিনার বিধবা মহিলারা আসবে কিছু খাওয়ার জন্য পাওয়ার জন্য তারা বাড়িতে কিছু পায় না তারা মনে মনে ভাববে নবীর বাড়িতে যায় মার হাবা কন নবীর বাড়িতে একটু পরে বিধবা মহিলারা আসবে কিছুক্ষণ পরে এতিম বাচ্চারা লাইন ধরবে নবী গো আপনি তো কোনো হাট বাজার করে দিলেন না আর যদি আসে ওদেরকে আমি কি খাইতে দিব নবী আমার কান্দে ও মুসলমান দুই সক্ষের কোনা দিয়ে নবী আমার দর দর করে পানি ছেড়ে দিলেন আইসার কোন কথার উত্তর দেয় নাই পকেট তো কিছু নাই খাবারের তো কিছু নাই দিবার মতো কিছু নাই নবীর ঘরে কি কিছু ছিল গো নবী বলছেন আমার ঘরে শুধু মাত্র দুইটা বস্তু ছিল একটা ছিল রশি দিয়ে বান্ধুই না একটা সকি আর পানি পান করার জন্য একটা মুশকি যা এছাড়া নবীর ঘরে কিছু ছিল না কিন্তু নবী বলতেন আমার ঘরে স্বামী আর স্ত্রীর মহব্বত দিয়ে ঘরের টুই পর্যন্ত ভরা ছিল আমার জন বন্ধুগণ বিশ্বনবী ঈদগায় চলে গেলেন ঈদের নামাজ হয়ে গেল মক্কামদিনায় ফজরের পরে ঈদের নামাজ হয়ে যা মানায় হয়তো এখনো হয় 
আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম ঈদগাহ চলে গেলেন নামাজ শেষ করে যখন আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে ফিরতেছেন বাড়ি পাইবার আগে আগে নবী আমার তাকাইয়া দেখে নবীর বাড়ির থেকে বিধবা মহিলারা বের হয়ে যায় প্রত্যেকটা বিধবা মহিলার মাথায় একটা করে টোপলা নিয়ে যায় আবার মাঝে মাঝে একটা করে এতিম বাচ্চা বের হয়ে যায় নতুন নতুন জামা পিন্ধা যায় মহিলারা মাথায় টোপলা নিয়ে নিয়ে বের হয়ে যায় আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহু আলী সাল্লাম লক্ষ্য করে দেখলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দেখলেন বিধবা মহিলারা মাথায় টোপলা নিয়ে বের হয়ে যায় এতিম বাচ্চারা জামা পড়ে পড়ে বের হয়ে যায় নবী বড় খুশি হইয়া বাড়িতে ঢুকলেন আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকাকে বলেন ও আয়সা ও আয়সা আমি তো কিছু দেই নাই এইগুলা কোথায় পাইলা আয়সা সিদ্দিকা বলতেছেন घरे हादिया कर बंदुगण विश्वनबी लगे लगे हाथ उठाइए दुआ कर তুমি কিয়ামতের মাঠে আমার ওসমানকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবা না জোরে কইন আমার বন্ধ করার কথা ছিল আল্লাহ আকাশের নিচে জমিনের উপরে যত মানুষ আছে বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন বস্তু সুপারিশ করবে কিয়ামতের দিন ওসমান গনির সুপারিশ করবে বন্ধুগণ সেটা হইল আল কর আন জোরে জোরে কইন মার सीमाबद्ध रखें नई कुरान जे पड़े कुरान बदौलते बरकत देवा जोरे जोरे समस्त जति धर्म बर्ण भाषा निर्विशेषे सकल कुरान बरकत जोरे जोरे डर मरीज बुकईल ফ্রান্সের মমি স্পেশালিস্ট ছিল কথা সকলের জানা আছে বন্ধুগণ ডক্টর মরিস বুকাইলি কোরআন শরীফকে স্টাডি করতে করতে মক্কা নগরীতে পৌঁছে যায় পাঁচ বছর কোরআনের ক্লাস করল কয় বছর কোরআন শরীফের প্রথম যে আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিনের কথা আল্লাহ বললেন আউ্বাল থেকে এখন পর্যন্ত ফার্স্ট টু লাস্ট কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নেই কোনো ভুলের অবকাশ নাই আল্লাহ আকবার কন আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রবুল আবিল এই কোরআনের মধ্যে মন বরকত রাখলেন ডক্টর মরিস বুকাইলি এই আয়াত যখন পড়লেন তালিকাল কিতাবুল রাইবাফি এই কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নাই পৃথিবীতে এমন কোনো রাইটার হতে পারে না এমন কোনো সাহিত্যিক হতে পারে না এমন কোনো মুসান্নিফ লেখক হইতে পারে না যে উনি একটা কিতাব লেখার পরে কিতাবের প্রথম ভূমিকার মধ্যে কারো সাথে চ্যালেঞ্জ করবে যে কোনো ভুল নেই এরকম রাইটার কি পৃথিবীতে আছে জোরে বলেন আছে না নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন অবতীর্ণ করার পরে বাইশ বছর সাত মাসে কোরআন কমপ্লিট হয়ে যায় বন্ধুগণ কোরআনের প্রথমে আল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির সাথে আল্লাহর চ্যালেঞ্জ যে আমার কোরআন আমার কালামের মধ্যে কোনো ভুল নাই জোরে জোরে বলুন সুবাহন আল্লাহ এই কথাটাই ডক্টর মরিস বুকাইলির বড় খটকা লাগলো কি ব্যাপার এটা কেমন কিতাব 
সব কিতাবের রাইটাররা ভূমিকার মধ্যে ওনার বিনয় প্রকাশ করে আমার কিতাব পড়ার পরে যদি কোনো ভুল বের হয়ে যায় অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব ভূমিকার মধ্যে রাইটাররা লেখে না নাই কিন্তু এইটা কেমন কিতাব রে যার ভূমিকার মধ্যেই চ্যালেঞ্জ করছে কোনো ভুল নেই এই কোরআন আমি পড়ব ভুল বের করব ওই জন্য মক্কা নগরীতে গিয়ে আমার বন্ধুগণ মক্কা শরীফে উম্মুল কোরা ইউনিভার্সিটিতে ডক্টর মরিস বুকালি এডমিশন হইলেন আমার লোজন বন্ধুগণ পাঁচ বছর স্টাডি করতে করতে উনি একজন ডক্টর মানুষ বন্ধুগণ শিক্ষিত মানুষ আপনার আমার মতো তো ওনার ব্রেন নয় বহু উপরের জ্ঞান কোষ বহু খোলা আছে আছে না নাই জ্ঞান কোষ ডক্টর এ পিজে আব্দুল কালাম ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেল এই মানুষগুলার জ্ঞান কোষ প্রায় আটাশের থেকে ত্রিশটা খোলা আমার হাবা কইন আমার জন বন্ধুগুলো আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের জ্ঞান কোষ এক লক্ষর অধিক খোলা ছিল বন্ধুগণ আমাদের প্রিয় নবী যা দেখতেন জীবন ভর মনে থাকত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি সাহেব দারুল উলম দেওবন্দের উস্তাদ একটা কথা জীবনে একবার শুনলে চল্লিশ বছর মুখস্থ থাকত এই ব্রেন দিয়ে যদি মানুষ গুণা না করে অন্যায় না করে খারাপ কাজ না করে তাহলে যত বয়স বাড়ে ব্রেন বাড়তে থাকে লহ একবার করে ডক্টর মরিস বুকালি পাঁচ বছর স্টাডি করলেন কয় বছর আমার লোজন বন্ধুগণ এই পাঁচ বছর স্টাডি করতে করতে কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল খুঁজে পায় নাই আর যখন তেলাওয়াত করতে করতে সুরা হাসুরের এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে যায়ক্টর মুরেজ বুকাইলি এই আয়াত যখন পড়লেন পাঁচ বছর স্টাডি করলেন তামাম আরবি ভাষা শিখে ফেললেন মারহাবা কইন তামাম কোরআনের তফসির মুখস্থ হয়ে যায় ডক্টর মরিস বুকাইলির আয়াতে যায়া যখন দেখলেন আল্লাহ বলছেন এ আয়াত এই কোরআনটা যদি আমি আমার রাসুলের উপরে নাজিল না করে হিমালয় আর হিমালয় পর্বতের উপরে যদি নাজিল করতাম গোটা পৃথিবীর ভিতরে মাউন্ট এভারেস্ট হইল উষা শৃঙ্গ উষা পর্বত পাহাড় কথা ঠিক না বা ঠিক আমার আল্লাহ বললেন যদি আমার হাবিবের উপরে আমার নবীর উপরে এই কোরআনটাকে অবতীর্ণ না করে যদি আমি ওই বিরাট হিমালয় পর্বতের মতো বড় বড় পর্বতের উপরে কোরআনটা যদি আমি নাজিল করতাম কোরআনের ভয়ে কোরআনের ভারে রেজা রেজা টুকরা টুকরা হয়ে যাইত আল্লাহ একবার ডক্টর মরিস বুকাইলি আর বিলম্ব করে নেই একা একা পড়ে নিলেন সাল্লাম এখন ডক্টর মরিস বুকাইলির নাম সৌদি গভর্নমেন্টে দিছে মোহাম্মদ সুলাইমান মারহাবা কন জিকির শিক্ষা মানুষকে দেয় ওরা হলো পৃথিবীর ভিতরে ভালো মানুষ জোরে জোরে বলুন মারহাবা আমার বন্ধুগণ কোরআনের বরকত পৃথিবীর সবাই ঘরে কেমনে মুসলমানের ঘরে যদি কোরআন রেখে দেন কোরআনের বরকতে জিন ভূত ঢুকে না 
কোনো হিন্দু ভাইদের ঘরেও যদি কোরআন রেখে দেওয়া যায় ওদের ঘরেও কেয়ামত পর্যন্ত জিন ভূত ঢুকবে না জোরে জোরে বলুন সুবাহ এইটা হইল কোরআনের বরকত আমার নজন বন্ধুগণ আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের উপরে বর্তমানে এই পৃথিবীর মধ্যেও অনেক নন মুসলিমরা কোরআন তাকে তিলাওয়াত করে কথা বুঝে আসছে না নাই বন্ধুগণ অনেক খ্রিস্টান কোরআনের তিলাওয়াত করে অনেক খ্রিস্টান পেশাবের পরে পানি নেয় অনেক খ্রিস্টান সারা দিন রোজা রাখে আমরা রোজা কই অন্যান্য ধর্মে অন্য নাম রাখছে বহু হিন্দু ভাই উপবাস থাকে রোজা রাখে মার হাবা কন আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনটার বরকত আমার কথা ছিল তৌরিত একটা জাতির জন্য নাজিল হয় জবুর একটা জাতির জন্য নাজিল হয় আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আমার ডিয়াফু স্যার আহি পাইছে ইনশাল্লাহ তেখেত সন্তুলিত জলসাত গৈছিল আসলে ভাল লাগে কি গো ভালো লাগে না আসলে জি তো সুবহানুলহামদুলিল্লাহ <laughs> আমাদের দেশে অনেক মাদ্রাসা আছে আছে না কি গো আছে না নাই আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাল্লামের জামানার পর থেকে ছয়শো বছর পর্যন্ত মাদ্রাসার সিস্টেমটা এইরকম ছিল না খানকার মধ্যে বৈশা বৈশা মাদ্রাসা পড়া লাগত নবীজির ইন্তিকালের ছয়শো বছর পর পর্যন্ত খানকার মেহনত ছিল এরপরে এই সিস্টেম করা হয়েছে মাদ্রাসা চালু হয়েছে আমার নজন বন্ধুগণ আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা করলেন যতদিন পর্যন্ত কোরআন শরীফের তিলাওত কায়েম থাকবে দায়ম থাকবে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা করতেছেন অতদিন পর্যন্ত কোন মানুষ অনাহারে উপবাসে মারা যাবে না এইটা হইল কোরআনের বরকত মারাবা কই এই যে আমাদের ছেলেরা রাত তিলাওয়াত করে দিনে তিলাওয়াত করে চব্বিশ ঘন্টার ইন্তেজাম চব্বিশ ঘন্টা তিলাওয়াত হয় বন্ধগণ তিলাওতে কোরআন তিলাওতের এই তিলাওতের ফজিলত আল্লাহর নবী ঘোষণা করলেন দুইটা কয়টা এক নম্বর ফজিলত হইল একটা মাদ্রাসায় যেমন সন্ধ্যার থেকে আবার বিকাল পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাচ্চারা তিলাওয়াত করে এদের তিলাওতের বরকতে ফজিলতের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিল দেশে যত মইদ কবরে আছে আমাদের মই মুরবি কবরে আছে না নাই এমন মানুষ তো এখানে কেউ নেই যে আমার কেউ মারা যায় নাই কারো না কারো কেউ না কেউ মারা গেছে গেছে না নাই বন্ধুগণ আমার নবী ঘোষণা করতেছেন তোমরা তোমাদের মা মারা গেল বাবা মারা গেল তোমাদের বন্ধু বান্ধব মারা গেল বিবি মারা যায় রিশ্তেদার মরে যায় তোমার মার খানদান মরে গেছে তোমার বাবার খানদান কবরে আছে নবী ঘোষণা করতেছেন তোমরা মাতা পিতা কবরে থুইয়া রাত্রে তোমরা ঘুমাও কিন্তু এই পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ ওরা গোটা বিশ্বের জন্য দোয়া করে ওরা হলো মাদ্রাসার ছাত্র জোরে জোরে কন সোহান আমার বন্ধুগণ চব্বিশ ঘন্টা দোয়া হয় এক নম্বরে নবীজি বলছেন ওদের এই তিলাওতের কারণে ওদের এই কোরআনের দোয়ার কারণে সকাল থেকে বিকাল চব্বিশটা ঘন্টা পর্যন্ত এই তিলাওতের বরকতে যত মুর্দা কবরে আছে আল্লাহর নবী ঘোষণা করছেন প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টা পরে পরে অসংখ্য মুর্দাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতি ঘোষণা করে দেয় আমরা মাথা পিতা কবরে রাখছি 
আমরা দোয়ার সময়ে পাই না বন্ধু দল কিন্তু তালিবুল ইলিম যারা রাত নিয়মিত দিন দিনের রাতে তিনবার দোয়া হয় সব্বিজ ঘন্টার নিজাম কোরআন শরীফের তেলাওয়াত হয় দুই নম্বরে নবীজি ঘোষণা করেন যত বেশি বেশি কোরআন শরীফের তেলাওয়াত হইব এটা বাস্তব কথা বলি এই দেশের মানুষ আগে খেতিবাতি করছে এক বিঘা আদামন 10 কেজি পর্যন্ত ধান হইছে আর আমাগর এই অঞ্চলের মানুষ তো ইনশাআল্লাহ কাছি খেতেই নিবার পারে নাই কথা ঠিক না ওয়া ঠিক ইরি দানাস পরাগে এটা অবস্থা ছিল না নাই তখন দেশে মাদ্রাসা কয়টা ছিল একটাও ছিল না ঠিক না ওয়া ঠিক আল্লাহর নবীর ঘোষণা কোরআন যেদিকে যাইবে বরকত নিয়ে যায় সুবহানাল্লাহ কইল আজ থেকে 30 বছর ব্যাক করেন 40 বছর ব্যাক করেন 20 বছর পয়সা আজান ব্যাক করে দেখেন মানুষের অবস্থা কি ছিল আর্থিক খারাপ ছিল না ভালো ছিল গো ও বন্ধগণ খারাপ ছিল এখন তো সবারই আর্থিক ভালো হইতেছে এর এটা রহস্য এটা রুহানিয়ত এটা ইলমে তাসাউফে বলতেছে যত আলিম উলামা বারে হাফিজ কারি বাড়তেছে মক্তুমের বাচ্চারা বেশি বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত করে যত তেলাওয়াত বারে বন্ধু কত রেজে কে বাইরে যায় পৃথিবীর 228টা দেশের মানুষ হজ করে কয়টা দেশের মানুষ কোন কোন বছর সব দেশের পারমিশন হয় না তো গত 2013 সালের থেকে 19 পর্যন্ত পৃথিবীর 56টা দেশের মানুষ হজ করছে কয় দেশের 56 দেশ আমি 13 তেও দেখছি 15 তেও দেখছি মক্কা নগরীতে যেমন 1.5 কোটি হাজি কত কোটি এর ভিতরে 30% ইন্দোনেশিয়ার হাজি আল্লাহু আকবার কোন বাকি গোটা পৃথিবীর 55টা দেশের মানুষ একলাই 30% মানে শতকরা 30টাই ইন্দোনেশিয়ার হাজি কি কারণে কোন বরকতে এত মানুষ হজ করে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার টাকার মূল্য একবারে কম ইন্দোনেশিয়ার 4.5 লক্ষ টাকা একজন মানুষ আমি করিতালা থাকতে দিছিল 4.5 লাখ টাকা ইন্দোনেশিয়া 2015 সালে যাওয়ার পরে করিতালার একটা ছেলে মক্কা নগরী আজিজিয়ায় থাকতো হোটেল ম্যানেজমেন্টে চাকরি করত ওর সাথে নিয়ে গেলাম ইন্দোনেশিয়ার 4.5 লক্ষ টাকা ভাঙ্গাইয়া আরবি দিল মাত্র 43 রিয়াল আর ইন্ডিয়ান টাকা পাইলাম 2310 টাকা টাকার মূল্য কম না কিন্তু মালয়েশিয়ার টাকার মূল্য আছে মালয়েশিয়ার আডানা আরবের 1 টাকা সবচেয়ে টাকার মূল্য কুয়েতের আর দিনে দিনে ভারতের টাকার মূল্য খালি তলমি যাইতেছে বাংলাদেশ আগে আছে বর্তমান পাকিস্তান আগে আছে পাকিস্তানে আরবের আসলে 1 টাকা ওদের 33 টাকা পাকিস্তান আরবের 1 টাকা আমাদের আসলে 13 টাকা আরবের 1 টাকা বাংলার 23 টাকা এখন আস্তে আস্তে আমাদের মোটামুটি 18 পাইছে আমার বন্ধুগণ বিষয় বিস্তর দিকে চলে যাই ইন্দোনেশিয়ার মানুষ এত কেন হজে যায় বর্তমানে একটা সমীক্ষা আমার কাছে নেন বন্ধু ডেইলি ডেইলি রাত আর দিন 24 ঘন্টা কয় ঘন্টা আসামে যত মাদ্রাসা আছে 24 ঘন্টার ভিতরে 5.5 লক্ষ কোরআন খতম হয় আল্লাহর জমিনে আকাশের নিচে সব চাইতে যে দেশের মানুষ বেশি কোরআনের তেলাওয়াত করে বন্ধু তারা হলো মক্কা নগরীর মানুষ সেকেন্ড পজিশন মদিনা মুনাওয়ারায় মদিনার মানুষ সেকেন্ড পজিশন পৃথিবীর ভিতরে মদিনায় একটা বস্তু আমার খুব খকজা লাগছিল 700 মাদ্রাসার কথা দেখলাম গাইডলাইন যেটা তারিখে মদিনাতুল মুনাওয়ারা আমি তালাশ করি 700 মাদ্রাসা পাই না মাত্র 6টা মাদ্রাসা দেখি কয়টা নববীর ভিতরে 6টা মাদ্রাসা তার ভিতরে 2টা মক্তব পৃথিবীর প্রায় 56টা দেশের ছেলেরা ওখানে পড়াশোনা করে সোমালিয়ার বাচ্চাদেরকে ফ্রি দিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব দেশ হলো সোমালিয়া কোন দেশ ওইদিন একটা আলোচনার মধ্যে দেখলাম তাআমিরে hayat লিখছে সোমালিয়াকে সোমালিয়াকে মুসলমান और जो भी है इतने गरीब इतना गरीब उन लोगों को देखकर लफ्ज गरीब भी रोता है तर माने या तो गरीब गरीब शब्द अगर निका कैन देते मानुष के अंदर आगे कथा बुझे আসছে এত গরীব পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব সোমালিয়ার মুসলমান আমার বন্ধুগণ খাদ্যর অভাবে রাস্তাঘাটে কঙ্কাল পড়ে থাকে ওইটা সোমালিয়া ও বন্ধুগণ যাই হোক সোমালিয়ার মুসলমান প্রায় 
পৃথিবীর ছাপ্পান্ন দেশের সাথে সুমালের মুসলমানও দেখলাম ওইখানে ফিরি ফিরি পড়াইতে সে বাদশা সুলাইমান জোরে কইন মারহাবা কিন্তু কিতাবে লেখছে চারশো মাদ্রাসা কোথায় কেমনে পাওয়া যায় একদিন উলামা সম্মেলন হয় মদিনায় কোন কোন দেশের থেকে আলিমরা হস্কর বাড়াইছে আলিম মানুষ বা সারা কদর দেয় আলাদা ধরনের উলামার সম্মানে গেলাম আমাদেরকে অস্ট্রেলিয়ার হালুয়া খাবার দিল উলামাদের সম্মেলন এখানে দুয়া টোয়া হয় সিগনেচার করা লাগে কেরা কোন দেশ থেকে আছে কিছু কারগুজারি নেয় আমার বন্ধুগণ ওই দিন বুঝতে পারলাম ওই বিল্ডিংটা ছিল আপনার যাইয়া তেষট্টি তালা বিল্ডিং কয় তালা ওই সাততলার মধ্যে ওই মিটিংটা হইল বন্ধুগণ ওই দেশের নিয়ম মক্কার চতুর্দিকে যত বড় বড় বিল্ডিং দেখবেন আপনিও বিল্ডিং বানাইতে পারবেন একশো তালাও বানাইতে পারবেন কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর আপনার কবজায় থাকব পঁচিশ বছরের থেকে আপনি লাভালাভ যা পান পাবেন তারপরে মক্কার নামে অক্ষ কইরা দেওয়া লাগবো জোরে জোরে কন সুবাহ মদিনার পাশে যত বিল্ডিং দশ বছর থেকে আপনি ইনকাম করতে পারবেন দশ বছর যাওয়ার সাথে সাথে ওইটা আপনা আপনি মদিনার নামে অক্ষ হইয়া যাব আল্লাহ একবার কয় আমার বন্ধ কোন ওই বিল্ডিং এ যাইয়া জানতে পারলাম এই তেষট্টি তালা বিল্ডিং এর মধ্যে তেরোটা মাদ্রাসা আছে গো বন্ধু কয়টা মাদ্রাসা যে মালিকের বিল্ডিং এক মঞ্জিল দুই মঞ্জিল তিন মঞ্জিল চার নম্বর মঞ্জিলটা মাদ্রাসার নামে দান করা আছে আবার পাঁচ ছয় সাত আট নম্বর বিল্ডিংটা মাদ্রাসা ওই জন্য মদিনের শহরের মধ্যে চারশো মাদ্রাসা জোরে জোরে বলুন সুবাহান আমার বন্ধু কোন কথা ছিল মোটা পৃথিবীর ভিতরে বর্তমানে উম্মুল করা ইউনিভার্সিটিতে আমি গেলাম সাতশো বিঘা মাটির মধ্যে ইউনিভার্সিটি মারহাবা কন মদিনা ইউনিভার্সিটিতে চারশো বিঘা মাটি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় আড়াই লক্ষ ছাত্র আছে বন্ধুগণ ওইখানে প্রায় বাইশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে জোরে জোরে বলুন সুবাহান আমার বন্ধুগণ এইবার আসেন পৃথিবীর ভিতরে সব চাইতে যারা বেশি কোরআন তেলাওয়াত করে তারা মক্কার মানুষ মারহাবা কন মারহাবা আর মক্কার মানুষের তিলাওয়াতের সব চাইতে বড় সব চাইতে বড় বিষয়বস্তু হইল ওরা তিলাওয়াত বাড়িতে করে মহিলারা পুরুষরা কাবা ঘরের পাশে আইসা চোখের সামনে কাবার আইখা কোরা নেড়ে তিলাওয়াত করে পনেরো সালে মানুষ মারা গেছিল না টাওয়ার ভাইঙ্গা যে পড়ছে টাওয়ারটা ভাইঙ্গা জায়গায় থাকে নাই ভাইঙ্গে এরকম গড় দিছে আর ওর সাথে একশো এগারো জন মানুষ শহীদ হয়েছে যে জায়গাটা টাওয়ার পড়ছিল ওই জায়গায় আমি ডেইলি বৈশাখ কোরআন তেলাওয়াত করছি শুক্রবার ছিল জুম্মার পরে मक्कार मानुष दखल कर मुसलमान बसि बसि तिलावत कर बरकते आल्ला कुरान बरकते ओ देश मानुष बसि हाजी बनाया दी निषेध कर इंदोनेशिया बंधुगण 
উপরে থাড়িয়ার উপরে সাজার উপরে থিয়া কই কোরআন 11 মাস তো আছিলে এক মাস আমি বললাম এখন তোমরা উলুয়ে খাবো কথা ঠিক না ওয়া ঠিক আমরা যারা কোরআন তেলাওয়াত জানি কোরআন পড়বো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন পড়ার তৌফিক দান করুন আমার বন্ধুগণ কোরআন শরীফের বরকত এবং কোরআন শরীফের ফজিলত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত রাখবে ও বন্ধুগণ যতদিন পর্যন্ত কোরআন থাকবে পৃথিবীতে থাকবে কোরআন শরীফ থেকে পৃষ্ঠা থেকে আখরগুলো একটা একটা করে মুছে যাবে ওই দিন আর পৃথিবীর কোনো জায়গা আর থাকবে না জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ কোরআন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কিতাব কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কিতাব জোরে কোন মারহাবা ও বন্ধুগণ আমরা তো আমাদেরকে চিনি না আমরা কারা এই জাতি তো শেষ হয়ে গেল দুইটা কারণে এক নম্বর কারণে নিজে নিজে চিনে না দুই নম্বরে এই জাতির মধ্যে শিক্ষা দীক্ষার অভাব কথা ঠিক না বা ঠিক বর্তমানের সময়ে প্রত্যেকজন বাবা শরীরের রক্ত বিক্রি করতে কইরা হইল বাচ্চাদেরকে পড়াইতে হবে বন্ধুগণ কোরআনের শিক্ষা আর এই দুনিয়ার শিক্ষা আল্লাহর কাছে মর্যাদা কম নয় ও বন্ধুগণ কোন বাবাই যদি ছেলেকে এমবিবিএস বানাইলো ডক্টর বানাইলো প্রফেসর বানাইলো বন্ধু বাবা ছেলেকে এমবিবিএস ডক্টর প্রফেসর বানাইতে যত টাকা যত পয়সা খরচ হয়েছে বন্ধুগণ এই খরচ করার বিনিময়ে এমবিবিএস এর বাবা কিয়ামতের দিন সদকার সওয়াব পাইব প্রফেসরের বাবা যত টাকা খরচ কইরা সন্তান প্রফেসর বানাইলো কিয়ামতের দিন সদকার সওয়াব পাইব সুবহানাল্লাহ কইন কোন বাবা ছেলেকে আলিম বানাইছে সদকার সওয়াব পাইব হাফিজ বানাইলো কারি বানাইলো সদকার সওয়াব পাইলো বন্ধুগণ মনে রাখবেন মনে রাখবেন এই কোরআনের বরকত কিয়ামতের দিন পর্যন্ত থাকব আমি বলছিলাম আমরা তো আমাদেরকে চিনি না যে দিন কিয়ামত কায়েম হয়ে যাইবে বন্ধু আলামতে কিয়ামত শুরু হবে কোরআন শরীফ থাকব পৃষ্ঠা থাকব কিন্তু পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা থাকবো না আয়াত থাকবো না আখর থাকবো না জের থাকবো না জবর থাকবো না নোকটা থাকবো না একটা একটা করে মিটা মিটে যাব অমনে তামাম পৃথিবীর মধ্যে জম্বিস পয়দা হব ভূমিকম্প শুরু হয়ে যাব এইভাবে আয়াত নাজিল হয়ে গেছে বন্ধুগণ এইভাবে তামাম পৃথিবীতে জম্বিস পয়দা হয়ে যাব কোরআনের বরকত শেষ হবে বন্ধুগণ কোরআনের ফজিলত শেষ হয়ে যাবে পৃথিবীর কোন সুপার পাওয়ার আর থাকতে পারবে না কোরআনের সাথে সাথে তামাম পৃথিবীটা ধুলিৎসাদ হয়ে যাইবে ওই জন্য কোরআনের বরকত আমরা জানা দরকার দরকার আছে না নাই কারো দুইটা ছেলে একটাকে আলিম বানান আর একটাকে আমি সিবিএসসি বানান জোরে কোন মারহাবা এটা ইসলাম ইসলামে কয় নাই সব আলিম বানাও ইসলামে কয়েছে একটারে ইঞ্জিনিয়ার বানাও একটা এমবিবিএস বানাও একটা প্রফেসর বানাও সব দরকার আছে না নাই কি ভাই দরকার আছে না নাই দরকার আছে শিক্ষার অভাবে আমরা পাশে পড়ছি অনেক পিছনে পড়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ এই আসামের উদাহরণ আমি দেই অনেক হিন্দু ফ্যামিলিতে ও বন্ধুগণ আমরা যদি আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ একটা ট্রাক ট্রাকের ড্রাইভার হয় গাড়ি চালাবার শেখে গৌরব করি আমাদের বাড়িতে একটা ড্রাইভার আছে কিন্তু হিন্দু সমাজে আমাদের একটা ট্রাকের ড্রাইভারের মোকাবেলায় একজন বিয়ে পাশ আছে জোরে কন সুবাহ বুজুর্গ দোস্ত সত্যিকারেই বহুদিন আগে ওইটা আপনার জালুকবাড়ির সমষ্টি জানো পারা একটা জায়গা আছে বাইহাটা সালের পরেই আমার বন্ধুগণ ওইখানে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন বর্তমানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বন্ধুগণ উনি বলছিলেন ওই কথাগুলো আজকের দিনে আমার ব্রেনে লাগে আছে বন্ধু সত্যিকারে আমাদের এই মুসলিম সমাজের ছেলে মেয়েরা হিন্দু সমাজের ছেলে মেয়েদের মতো মেহানত করে না কথা ঠিক না ওয়া ঠিক আমি তো প্রায় রাত্রে দুইটা একটাই বাড়ি পাই বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করিয়া নগাঁও থেকে আসি নলবাড়ি থেকে আসি জোরহাট থেকে আসি গোলাঘাট থেকে আসি মরিগাঁও থেকে আসি ধুবুরী থেকে আসি কোকরাঝার থেকে প্রায় কোনো জায়গায় থাকা না পড়লে রাত্রে আমি আসা পড়ি ওই দিন নলবাড়ি থেকে আসলাম অবন্ধ কোনো বকত ঠিকা ওইদিকে তো হাই রোড সাতত্রিশ নম্বর গাইফত ওখানে তো আর মানুষ বসে থাকার কথা না বকতিকে সমরিয়া আসলাম সমরিয়া থেকে নীল ডোবা ও বন্ধুগণ রাত বাটলো বাজলো প্রায় বারোটা কিছু বাকি ওই এলাকায় কোন নবপ্রজন্ম কোন যুবক মানুষ দেখলাম না চারজন পাঁচজন মোবাইল নিয়ে রাস্তায় বৈশা রয়েছে 
হিন্দু এরিয়াই দেখলাম না হিন্দু কোনো ছোট ভাইরা কাউকে দেখলাম না তারা মোবাইল দেখে যেমনি নীলডোবাদ থেকে এদিকে পার হইলাম জায়গায় জায়গায় গ্রুপিং করতেছে ক্লাস নাইন টেন ছেলেরা পড়াশোনা করা ওরা কি মানুষ হব কথা ঠিক না বা ঠিক কি ভাই মানুষ রাস্তা আছে মানসিক দুইশা লাভ নাই বুঝুর্গ দোস্ত আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করি শিক্ষা দীক্ষার জন্য যে বর্তমানে মডেল স্কুলগুলো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বহুত ফায়দা হয়েছে ফায়দা হয়েছে না নাই কি গো ফায়দা হয় নাই ফায়দা হয়েছে কারণ এই যে মডেল স্কুলগুলো হইল বন্ধুগণ বাচ্চা কাচ্চা শিক্ষিত হবে একটা কথা লক্ষ্য করে দেখেন কোন রকম যদি আপনার ছেলে বিয়ে পাশ করছে পিউ পাস করছে কামলা দেওয়া লাগে না লাটম বাই শিলং যাওয়া লাগে না একটা কম্পিউটার কিনে ডেকাসান বাজারে বসলে রুজি রিজগার হয়ে যায় যায় না নাই শিক্ষার গুণটা এটার নাম হইল তালিমার তল্লম আল্লাহ পাক পড়ুয়ার দিগার আলম শিক্ষিত মানুষকে মর্যাদা দেয় আর শিক্ষার দরকার আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে আলিবুল আমার সাথে হাফিজকারির সাথে আমরা এমএসসি বিএসসি বানাবার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বড় বড় পুলিশ অফিসার বানাবার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ভাই এখন মানুষ কিছু সজাগ হয়েছে সবচাইতে আসামের ভিতরে বড় পেটার ছেলেরা রাশিয়ায় বেশি পড়াশোনা করতেছে গোলপাড়ার আছে আমগোর কাম রূপের বহুত কম কথা ঠিক না ঢাকা রাজশাহীতে দেখছি বেশি বড় পেটার ছেলেরা ওইখানে এম বিবিএস কোর্স করতেছে তো আমি আশা রাখবো সকলের কাছে আবদার রাখবো প্রত্যেকটা বাবার কাছে অনুরোধ থাকবো পোলাপান দুইটা আছে তিনটা আছে একটা দুইটা আলিম বানান বাকি বাচ্চাগুলো ভালো করে জেনারেল শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষার দরকার আছে আমরা আধুনিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিব ইনশাল্লাহ মহম্মদ কালামের মতো একটা মানুষ দুই নম্বর মালিবারি তিন নম্বর মালিবারি চার নম্বর মালিবারি এক নম্বর মালিবারি মোটামুটি আমাদের এই আপনার ফ্লাড এফেক্টেড ভিলেজ এরিয়ায় ডক্টর এপিজে আব্দুল কালামের মতো মানুষ যদি একটা তৈয়ার হতে পারে তাহলে এই ফ্লাড এফেক্টেড ভিলেজ এরিয়াকে গোটা বিশ্বে জানবে জানবে না এখন তো দেখি শিক্ষার জড়িয়তে মানুষ দেশ দেশান্তর সেনে বোঝে আর জানে এখন ডক্টর এপিজে আব্দুল কালামের মতো একজন শিক্ষিত মানুষ একজন মিসাইল ম্যান ভারতে সেকেন্ড টাইমে আসবে কিনা সন্দেহ কথা ঠিক না ঠিক অনেক বহু ধার্মিক ছিলেন ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম এটা গরিব ঘরের সন্তান ছিল ভাই দক্ষিণ ভারতে বাড়ি এখন উনি এত বড় মানুষ হওয়ার জন্য ওনাকে সবাই জানতে পারবেন পরিয়ালে মানুষ কয়জন ছেলে কয়জন মেয়ে কয়জন মাতা পিতা আছে না নাই বুজুর্গ দোস্ত আর এই দক্ষিণ ভারতকে গোটা পৃথিবীর মানুষ জানে জানে না নাই আর ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম আর সর্ববৃহৎ টাউনটাই দক্ষিণ ভারতে এরপরে আস্তে আস্তে কলকাতা কথা ঠিক না ঠিক ভাই যেখানে ইংরাজরা সর্বপ্রথম পদার্পণ করছিল যাই হোক সেটা অন্য কথা মোটামুটি আমরা এটাও চিন্তা রাখবো যে দিনই শিক্ষার সাথে সাথে দুনিয়ার শিক্ষা আমাদের লাগবে আর দুনিয়ার শিক্ষার জন্য আমরা যত্ন নিব ইনশাল্লাহ এটা জিকির করি আমার বন্ধুগণ একটা খবর শুনে আপনারা খুশি হইবেন মক্কা শরীফের বর্তমানে যিনি প্রথম ইমাম আব্দুর রহমান আসুদাইস উনি হইলেন হেড ইমাম ডিপার্টমেন্টের হেড ও বন্ধুগণ উনি শুধু ইমাম না মক্কা নগরীর উনি হইলেন প্রধান বিচারপতি সরে চুরি করলে হাত কাটা লাগবে উনি অর্ডার দিবে তারপরে হাত কাটা পড়বে উনি তো একজন ইমাম উনি তো একজন মাওলানা সাহেব উনি বড় ইঞ্জিনিয়ার মারহাবা কোন ও বন্ধুগণ ওই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিল পবিত্র কোরআন শরীফে শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ আয়াত নাজিল করে দিছে বন্ধুগণ যারা শিক্ষিত হইবে ওদেরকে আল্লাহ পদমর্যাদা বাড়াইয়া দিবে মারহাবা কইন মারহাবা
নগর বড় একটা হিন্দু ফ্যামিলি আমি যাই ওহেদ আলী হাজির সাহেবের সাথে আপ ডাউন ওই পরিয়ালের দুইজনে বর্তমানে আমেরিকায় পড়াশোনা করতেছে মার হাবা কইন ওনাদেরকে আল্লাহ দিলের মকসুদ পুরা করুক আমিন কইন আপনার ছেলে একটা যদি লন্ডন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করে দেশে আসে দেশের फायदा হবে না এই যে সুফিয়ার ডক্টর আমাদের দুরামারির দেশের फायदा হইছে না নাই এই দেশের কোন মানুষের বেমার হইলে আগে সুফিয়ারকে ফোন করে অ্যাডভোকেট কুরবান আলী সাহেব গুয়াহাটিতে থাকে এই দেশের মানুষের কোন বিপদ আপদ কেস মামলা মোকদ্দমা আগে কুরবান জেহেনে আসে আসে না নাই যে মামলা যে মোকদ্দমা আপনি 2 লাখ টাকা লাগতো উনি আপনার বিনা পয়সায় ক্লিয়ার করে আমারও বহুত প্রমাণ আছে আমি দেখছি দেশের মানুষকে নুসরত করে গতিকে আমাদের শিক্ষিত মানুষের দরকার আছে কিনা তারপরে আলিম উলামা আছে কেউ মারা গেল দুয়ার জন্য তো আমরা আসি আসি না নাই কথা কি ভাই বুঝে আসছে না নাই গতিকে আমাদের বাকি বাচ্চা গোছাগুলা আমরা আধুনিক শিক্ষায় দুনিয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত করাটা জরুরি হইছে নইলে পৃথিবীর কারো সাথে ফের মারার কোন রাস্তা নাই এখন একটা রাস্তা বাকি আছে ওটা হলো এডুকেশন শিক্ষা তালিম আর তাওয়াল্লুম জোরে কোন মারহাবা এটা জিকির করি সুবহানাল্লাহ الحمدللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ আমার বন্ধুগণ আমি ছোট্ট একটি ঘটনা বলে কথা শেষ করব আমরা জানি এই দেশে ইংরেজরা প্রায় চারশত বছর রাজত্ব করছিল কত বছর বন্ধুগণ চারশ বছর ইংরেজ বিতাড়িত করার জন্য এই ভারতের অনেক হিন্দু ভাই অনেক মুসলমান জীবন দিতে হয়েছে হয়েছে না রায় দিল্লির বালাকট শহরে ও বন্ধুগণ প্রায় সাতান্ন হাজার কুলামার সাথে সাথে অনেক বড় বড় হিন্দু পণ্ডিতরাও দেশ আজাদ করার জন্য জীবন দিয়া দিছে দিছে না নাই ইংরেজরা ভারতে পদার্পণ করে প্রথম পদার্পণ হয় দক্ষিণ ভারতে এরপরে দিল্লিতে পদার্পণ করে একটা কথা মনে মনে চিন্তা করল ইংরেজরা এই দেশে বসবাস করতে পারত একটা কারণে পারে নাই মূল কারণটা হইল সেপের একা ইতিহাস দেখেন বাজেব তো ইতিহাসের মধ্যে লেখা আছে বজ্র কলমের মধ্যে লেখা আছে বন্ধু ওইটা হলো ইংরেজদের সব চাইতে বড় খারাপ চিন্তা ছিল সেটা হইল এই দেশে থেকে ধর্ম নামের বস্তু বিতাড়িত করবে কেউ কোনো ধর্মকে আঘাত করুক আল্লাহ সহ্য করে না জরে কনসুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ কোরআন শরীফে আয়াত নাজিল হইছে ওলা তাসুব্বুল্লাহ দিনে দুনা মিং দুরিল্লাহ ফায়াসুব্বুল্লাহ আদম বিগরে অইল মিং কাদালিকে জাইয়ান না লিকুল্লে আমালিহিম আপনি যদি কোনো হিন্দুর উপরে আক্রমণ করেন আল্লাহ পছন্দ করে না জোরে জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ যে কোনো ধর্ম ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আল্লাহ পছন্দ করে না সুবাহান আল্লাহ না আল্লাহু আকবার আল কোরআনের मुफ्ती अबुल बसार साहेब जिंदाबाद বুজুর্গ দস্ত মুখ্য অতিথি সাহেব আসছেন আলহামদুলিল্লাহ উনি এখন আপনাদের সম্মুখে বয়ান করবেন আপনারা তো আমার বয়ান শুই নাই থাকেন 
তো ভাই ভুল বেয়াদবের জন্য ক্ষমা প্রার্থী আল্লাহ আমাদেরকে বলার চাইতে শোনার চাইতে বেশি আমলের তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমিন আর আজকের এই তাফসিরে কোনারের মেহফিলের জড়িয়েতে গোটা পৃথিবী বিশেষ করে ভারতবর্ষ নর্থ ইস্ট বিশেষ করে আমাদের এই আসামে যত জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে আছে সকলকে যাতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকার তৌফিক দেয় আল্লাহ মামিন ও আখির দাওয়ান আল্লাহ